saya Dwi, saya akan menyampaikan tutorial sederhana analisis dan desain portal tiga dimensi dengan menggunakan software SAP 2000 versi 11. Pada kali ini saya akan membuat portal tiga dimensi dua lantai dengan menggunakan material beton bertulang. Pertama kita buka software SAP 2000. Setelah itu kita klik File, New Model, lalu kita tentukan satuan yang akan kita gunakan, Newton Millimeter Celsius. Untuk membuat portal 3 dimensi, kita dapat menggunakan Grid Only atau 3D Frames. Untuk kali ini, kita akan menggunakan 3D Frames. Number of Story adalah jumlah lantai, kita akan mengisikan 2, Story Height adalah Ketinggian setiap lantainya, kita pilih 4 meter atau 4000 mm. Jumlah kolom arah X yaitu 2. Lebar antar kolom arah X kita pilih 3 meter. Jumlah arah Y juga 2. Dan lebar kolom antar kolomnya 3000 mm. Lalu oke. Okay. Setelah itu, kita menentukan restrain yang akan kita gunakan. Kita klik XY view untuk lebih mudah memblok pada lantai bawah. Lalu kita klik assign, join, restrain. Kita pilih jepit, lalu OK. Setelah itu, kita mendefinisikan material dari portal yang akan kita gunakan. Itu define material. Pada kali ini kita akan menggunakan beton bertulang, kita klik add new material, kita ketik beton FC Action 25 MPA. Setelah itu jenis material kita pilih konkret, pada weight per unit volume kita pilih 24 kilonewton, satuannya kita tentukan dulu kilonewton kita klik kita ketik 24 modulus elastisitas dapat kita hitung dari rumus 4700 dikali A K FC Action itu kita dapat membuat satuan MPA kita mengketik angka posisi rasio sebesar 0,17 dan kuat tekan betonnya sebesar 25 MPa. Setelah itu, oke. Okay. Kita juga akan mendefinisikan material dari tulangan yang akan digunakan. Add new material. Kita ketik tulangan, jenis materialnya ribar, kita isi berat per volumenya itu 80 kN, modulus elastisitasnya dari baja 200.000 MPa, coefficient of thermalnya 1,2 dikali 10 pangkat minus 5. Kita juga isi FYE, FU, FYE, dan FUE. Kita akan menggunakan baja 37. Untuk itu, FU kita isi 370 MPa. FYE kita isi 240. FYE kita isi 240 MPa. FYE kita isi 313 Sedangkan FUE kita isi 345 MPa. MPa. Setelah itu klik OK, maka... Dapat kita lihat 
setelah ada dua material yaitu beton dengan tulangan setelah itu oke okay. setelah kita mendefinisikan material kita mendefinisikan frame section kita akan menggunakan frame section balok dan kolom untuk pertama add new property kita pilih concrete kita pilih rectangular kita buat B25 dikali 25 kita menggunakan material yang telah kita isi yaitu beton FC25 kita tulis 250 250 mm concrete reinforcement kita pilih desain type-nya beam lalu ini adalah selimut beton untuk atas dan bawah kita pilih 60 mm lalu oke okay. oke okay. Setelah itu kita membuat frame section dari kolom konkret rectangular kita isi misal K25 dikali 20 lalu kita pilih beton 250 dikali 200 konkret reinforcement kita pilih kolom Lalu kita pilih jumlah tulangannya 3 dan 3, kita pilih diameternya 10. Ini adalah data dari sengkang yaitu dengan jarak tiap 150 mm. Lalu kita klik reinforcement to be check, lalu oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Setelah kita mendefinisikan material frame section, kita juga mendefinisikan load case. Untuk kali ini kita akan menggunakan dua beban yaitu beban mati dan beban hidup kita akan mendefinisikan beban hidup kita ketik ll lalu add new load lalu oke okay. setelah itu kita mendefinisikan kombinasi dari beban add new combo kita menggunakan dua kombinasi kombinasi yang pertama yaitu 1,4 dead load kita tulis di scale faktor 1,4 Oke, okay. kombinasi yang kedua kita ke ketik 1,2 dead load ditambah 1,6 live load. Untuk itu kita pada dead load kita ketik 1,2 dead, lalu kita pilih live load kita ketik 1,6 dead. Lalu oke okay, kita melihat ada dua kombinasi dari pembebanan yang sudah terdapat di program ini. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita mendefinisikan area section untuk beban plat. Pada section type kita pilih cell, lalu add new section. Kita memilih material beton FC Aksen 25 dengan ketebalan 12 cm atau 120 mm. Lalu klik OK. Oke. Okay. Setelah kita mendefinisikan material frame section, pembebanan, dan area, lalu kita menambahkan pembebanan yang akan kita lakukan. Pertama kali kita melakukan pembebanan di lantai kedua. Untuk lebih mudahnya kita menggunakan XJV. Di lantai kedua akan terdapat beban hidup dan beban mati yang merupakan beban area. Untuk itu kita akan menggambar areanya terlebih dahulu yaitu rectangular. Lalu kita klik dari titik ke titik. Setelah itu kita blok untuk menambahkan beban. Kita klik assign, kita klik area load, uniform cell. Untuk pertamanya kita pilih depth kita ubah satunya ton yaitu sebesar kita ketik 0,15 ton lalu kita pilih F oke lalu kita juga menambahkan beban hidup untuk itu kita blok lagi kita klik assign kita klik area load uniform jangan lupa kita pilih live load lalu kita isi Sebesar 0,25 ton, lalu kita pilih add, yaitu agar beban yang sebelumnya yang kita tambahkan tidak terhapus. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita lanjut ke lantai atas yang kedua, yaitu 
kita menambahkan beban plat yaitu beban beton sendiri kita gambar areanya seperti lantai satu tadi kita gambar areanya lalu kita blok lalu kita blok klik assign area load uniform cell lalu dead load ton lalu 0,15 at ok pada lantai kedua beban dari live load tidaklah sama dengan lantai pertama karena lantai kedua hanya diperuntukkan hanya sedikit orang yang menggunakannya yaitu karena itu kita blok lagi kita isikan live load sebesar 0,05 ton at oke okay. setelah itu kita juga menambahkan beban dinding pada frame nya untuk itu kita memudahkan kita blok frame-nya pada 3D view kita blok terlebih dahulu setelah kita blok seluruhnya kita klik assign frame load distribute dead load ton add lalu kita ketik 0,75 ton oke okay. setelah itu kita telah menyelesaikan proses pemberian pembebanan setelah kita melakukan proses pembebanan kita setelah mendefinisikan material dan frame section di define namun kita belum melakukan definisi frame section untuk kolom dan baloknya untuk itu kita mendefinisikan frame section dari baloknya itu kita klik xcf view kita pilih balok lantai 2 kita blok assign frame section kita menggunakan balok 2525 Oke, okay. setelah itu naik ke lantai atas, kita juga menggunakan frame section balok 25 x 25, oke. Okay. Lalu kolom yang kita gunakan yaitu kolom kita blok terlebih dahulu. kita blok terlebih dahulu setelah semuanya di blok kita pilih assign frame frame section kita klik K25 x 20 oke kita bisa mengeceknya semua sudah terisi oh ternyata masih ada yang belum kita klik kita assign frame frame section k2520 oke okay. oke okay, semua sudah setelah itu kita ketik kita klik analyze set analysis option kita pastikan portal 3D yaitu available degree of freedom yaitu UX, UY, UZ, RX, RY dan RZ. Setelah itu oke. Okay. Setelah semuanya selesai mendefinisikan Pembebanan sudah, maka kita dapat meran dari program ini. Ketik analyze, 
run analysis. Untuk modal kita memilih don't run karena kita tidak memperhitungkan beban gempa. Lalu run now. Untuk itu kita harus menyimpan terlebih dahulu karena sebelumnya kita belum menyimpannya. Kita ketik sub 2000 beban portal save oke kita dapat melihat gaya-gaya uh, reaksi ataupun momen atau shear force aksial dari frame kita ini dengan klik display show force or stress join oke okay. kita dapat melihat besarnya nilai reaksi-reaksi pada joinnya lalu kita juga dapat melihat dari gaya batangnya misalnya axial force Oke, okay, kita juga dapat melihat dari share 33, kita klik show values on diagram untuk melihat angkanya. Oke, okay. lalu kita juga dapat melihat dari momennya, misalnya momen 22. Oke, okay. namun yang paling penting kita bisa mengecek desainnya, yaitu kita klik desain. Concrete frame design, start design or check of structure. Kita klik. Lalu kita klik design concrete frame design untuk mengecek apakah semua kolom dan balok sudah memenuhi syarat untuk menahan pembebanan. All concrete frames pass the stress. Berarti semua kolom ataupun balok adalah aman. Namun kita perlu mengecek apakah kolom atau balok ini boros atau tidak. Pertama kita klik kanan pada kolom ini. Kita dapat melihat capacity ratio-nya adalah 0,024 itu adalah menandakan sangat boros. Untuk itu kita dapat mengganti desainnya dengan cara kita dahulu. Setelah itu kita mengganti define frame section properties dari kolomnya modify. Mungkin kita dapat mengurangi jumlah tulangan yaitu kita pilih jumlah tulangannya 2 2 dengan diameter 9 lalu oke okay. setelah itu oke okay. oke okay. Lalu kita run lagi. Sana. Oke. Setelah itu kita cek kembali. Kita cek kembali rasionya berapa. 0,037 sudah naik, namun masih jauh dari angka 1 yang menandakan masih boros. Kita untuk itu kita untuk terakhir desain lagi kolomnya kita define frame section kita pilih kolomnya modify 
kita akan modify di materialnya material dari tulangannya kita tulangan modify mungkin dari FY dan FU nya kita kurangin kita pilih BJ bajanya yaitu BJ 34 FU nya 340 FY nya 210 sama dengan 1,1 dikali FY 1,1 dikali 210 1,3 dikali 340 setelah itu oke okay. oke okay, kita analisis lagi dari frame section yaitu K2520 kita modify menjadi K20 dikali 20 setelah itu kita kecilkan diameternya 8 oke 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 kita analisis lagi sana oke okay. setelah itu kita cek masih aman namun kita melihat berapa rasionya 0,044 begitulah kita terus mencoba mengubah material propertiesnya dari kolom ataupun balok sehingga tidak boros sekali dan tidak melewati dari syarat pembebanan agar tetap aman. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat berguna bagi setiap yang menontonnya. Terima kasih.